வணக்கம் இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா இயற்கையோடு வாழ பழகு மனிதா மனிதா நீ இயற்கையை வெல்வதென்ன எளிதா எளிதா இந்த பாடல் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அறிவொளி இயக்கம் நடத்திய போது மக்களிடம் நாங்கள் பாடிய பாடல் இயற்கையோடு வாழ்வது என்பது தான் என்றைக்குமே மனிதனுக்கு பாதுகாப்பானது மட்டுமல்ல சரியானதும் கூட ஆனால் இன்றைக்கு நாம் இயற்கையை விட்டு இயற்கையை வெல்லப் போவதாக நினைத்து கொண்டு எங்கெங்கோ போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இயற்கை நமக்கு அவ்வப்போது டே ஒழுங்காயிரு சரியாயிரு என்று அப்பா அம்மாவை போல பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவது போல சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது நாம் தான் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் போய் போய் மாட்டிக்கொண்டு விழிக்கிறோம் இப்போது உலகம் முழுவதும் கொரோனா மிக கொடுமையான நிலையில் ஏராளமான உயிர்களை பலி வாங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் பயப்படுகிறோம் ஒரு பக்கம் கவலைப்படுகிறோம் ஆனால் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று மட்டும் யோசிக்க மறுப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது கோவை மாவட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக அதனுடைய மாவட்ட குழுவின் சார்பாக முகநூல் நேரலை தொடர்பாக உங்களையெல்லாம் சந்திக்க கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு என்னுடைய பணிவு கலந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மானத்து சந்திரன் மன்மதன் இந்திரன் வாழ்கின்ற பூமி அடா நாம் பிறந்து வளர்ந்த தேசம் அடா அன்னதானத்தின் தர்மத்தின் சாஸ்திர வேதத்தின் சங்கம பூமி அடா ஆனா சொத்து சட்டிதான் காலி அடா கங்கையும் காவிரி வைகையும் பாயுது கற்பக சோலையில் குயில் கூட கூவுது கஞ்சிக்கு வழியின்றி பல வயிறு காயுது கைக்கொரு வேலையில்லே ஒரு முழ கோமன கஞ்சிக்கும் நாதி இல்லே ஒரு முழ கோமன கந்தைக்கும் நாதி இல்லே மானத்து சந்திரன் மன்மதன் இந்திரன் வாழ்கின்ற பூமி அடா நாம் பிறந்து வளர்ந்த தேசம் அடா மதுரை மீனாட்சிக்கும் காஞ்சி காமாட்சிக்கும் மாசம் ஒரு கல்யாணமா தேர் மேலே மாப்பிள்ள ஊர் கோணமா அந்த எதிர்த்த ஓட்டு பொண்ணு ஆளாகி நாளாச்சு எப்பதான் கல்யாணமா அவ கண்ணில் எப்பவும் நீர் கோணமா கங்கையும் காவிரி வைகையும் பாயுது கற்பக சோலையில் குயில் கூட கூவுது கூனி வளைந்திடும் ஏழை முதுகுகள் கும்பிடு போட அல்ல அவை என்றும் கொத்தடிமை கூலி அல்ல கூனி வளைந்திடும் ஏழை முதுகுகள் கும்பிடு போட அல்ல அவை என்றும் கொத்தடிமை கூலி அல்ல அந்த வில்லும் வளைந்திட காரணம் ஏன் அம்பி வீசி எரிந்திடவே புதியதொரு வீரம் விளைந்திடவே கங்கையும் காவிரி வைகையும் பாயுது கற்பக சோலையில் குயில் கூட கூவுது நண்பர்களே இந்த பாடல் நம்முடைய நவகவி அவர்கள் எழுதி கரிசல் கிருஷ்ணசாமி இசையமைத்து ஊரெல்லாம் பாடிய பாடல் இயற்கையோடு வாழ்கிற மனிதர்களை பற்றி ரொம்ப இயல்பாக எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல் இன்றைக்கு கொரோனா கன்னத்தில் அறைகிறது என்று நான் ஒரு தலைப்பு தந்திருந்தேன் நண்பர்கள் நிறைய பேர் அது என்ன கொன்னா கொரோனா கன்னத்தில் அறைகிறது என்று கேட்கிறார்கள் கேட்பதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் கல்வி என்பது என்ன இதோ பள்ளிக்கூடத்திலையும் கல்லூரியிலையும் போய் பாடம் படிப்பது மட்டும்தான் கல்வி என்று நாம் தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் பள்ளி கல்லூரியில் படித்து முடித்த முட்டாள்களை விட பள்ளிக்கூடங்களுக்கே போகாமல் கல்லூரிக்கே போகாமல் அனுபவத்தால் படித்த படிக்காத மேதைகள் நிறைய பேர் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய கல்வி முறையில் உள்ள கோணாறு படித்த கிளிப்பிள்ளைகளை உருவாக்கி இருக்கிறதே தவிர படிப்புக்கும் அறிவுக்கும் தொடர்பில்லாமல் ஆக்கிவிட்டது அதனால் கல்வி என்பது ஏதோ ஐந்து பாடங்களில் அல்ல அனுபவங்களில் கற்றுக்கொள்வது அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்று சொன்னாரே தவிர வள்ளுவர் அறிவு மதிப்பெண் வாங்கும் கருவி என்று சொல்லவில்லை நம்முடைய அனுபவங்களில் கற்றுக்கொண்டால் முன்னேறலாம் அவ்வப்போது வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அந்த வாழ்க்கை கற்றுத்தருகிற பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு முன்னேறினால் உருப்படலாம் 
இந்த கரோனா கூட அப்படித்தான் எனக்கு நிறைய கற்றுத்தருவதாக நான் நினைக்கிறேன் கரோனா என்ற தீ நுண்மி உலகத்தையெல்லாம் ஆட்டிப்படைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேருக்கு மேல் இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் கரோனா என்ன கற்றுத்தருகிறது என்று சில பேர் கோவப்படலாம் கெட்டதுலேயும் நல்லதுன்பாங்க சில பேர் ஒரு பழமொழி நல்லதுலேயும் கெட்டது உண்டு கெட்டதுலேயும் நல்லது இருக்கு யார் எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறது இருக்கு ஒன்றும் இல்லை மெக்காலே என்கிற கல்வி முறை மிக மோசமான ஒரு கல்வி முறை இந்தியாவுக்கு முதல் முறையாக ஆங்கிலேயர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அதில் மனப்பாடக் கல்வியை தான் வற்புறுத்தியது சொந்த அறிவுக்கு வேலை இல்லை தன்னுடைய ஆட்சியை நடத்துவதற்கு எழுத்தர்களை கிளார்க்குகளை உருவாக்குகிற கிழிப்பிள்ளை பாடத்திட்டம் மெக்காலே கல்வி திட்டம் என்று தான் சொன்னோம் ஆனால் அந்த மோசமான கல்வி திட்டத்தில் கூட ஒரு நன்மை விளைந்தது நாம் அதை நினைத்து பார்ப்போமா என்று தெரியவில்லை எனக்கு அதுவரை கல்வி என்பது மேல் ஜாதிக்காரர்களுக்கு தான் அதிலும் குறிப்பாக ஆண்களுக்குத்தான் என்று இருந்ததை மாற்றி எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்ச முதல் கல்வி முறை ஆங்கில கல்வி முறை தான் மெக்காலே கல்வி முறை தான் அப்போ மோசமான மெக்காலே கல்வி முறையில் படித்து தான் நம்முடைய தலைவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியின் கொடுமையை நாடெல்லாம் எடுத்து சொல்லி சுதந்திர போராட்டத்தை உசுப்பினார்கள் அது போல மோசமான சிலவற்றிலும் நன்மை விளை பாக்டீரியானா எல்லாமே கெடுதல் என்ற இந்த அர்த்தம் அல்ல பாக்டீரியா இல்லைன்னா நமக்கு தோசை கிடையாது இட்லி கிடையாதுங்க கையை வச்சு நம்ம பொண்ணுங்க பொண்ணுங்க வீட்டில் கிண்டுறாங்களே அப்படி மாவை கிண்டும் போது கையில் இருக்கிற வெப்பத்தாலும் அது ஏற்படுத்துகிற பாக்டீரியாவில் தான் இட்லி மாவு தோசை புளிக்குதும்பாங்க இப்போ அது மாதிரி மோசமான கொரோனா தான் கொடுமையான கொரோனா தான் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே இல்லை ஆனால் இந்த கொரோனா இந்த நேரத்தில் நமக்கு சொல்லித்தருகிற பாடம் என்ன முகத்தில் அறைந்து சொல்லித்தருவது என்ன அப்பையாவது அறிவு வருதான்னு பார்க்கலாம் தூங்குற மாதிரி சில பேர் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவனை எழுப்ப முடியாது நீ தூங்குற மாதிரி ஒரு இளவரசு எழுதின ஒரு அன்றைய கவிதை ஒன்று தூங்கு ஒரு தம்மை எழுப்பிடக்கூடும் தூங்குவோர் போல நடிப்பவர்தனை ஓங்கி அரைந்து செழிப்பறை கிழித்து ஒவ்வொரு பல்லையும் எண்ணெய் கொடுத்து உதைத்து திருத்த ஒரு படை வேண்டும் தமிழ் காலையே அதில் உன்னையும் உறுப்பினர் ஆக்கிக் கொள்வாய் இந்த வேலையேன்னு முனைவர் இரா இளவரசு எங்கள் பேராசிரியர் இளவரசு ஒரு கவிதை எழுதினார் அது மாதிரி தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவனை எப்பவும் எழுப்ப முடியாது ஆனால் இன்றைக்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கு கரோனாவும் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது என்று தெரியாதவனுக்கும் கண்ணத்தில் இருந்து கரோனா என்ன கற்றுத்தருகிறது அதுதான் இப்போ நம்ம பேசலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்பதற்கு நிறைய இருக்கு அதில் கரோனா கற்றுக்கொடுத்த பாடத்தை இந்த கொடுமையான காலத்திலும் நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்கிற கோணத்தில் நான் பார்க்குது இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் தெய்வம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் தெய்வமாக கும்பிட்டது யார் யார் கோயில்களில் போய் நான் எந்த மதத்தையும் சொல்லலை ஆனால் எல்லா மதத்தையும் சேர்ந்த கோவில்களில் அவ்வளவு கூட்டம் கொடுந்துச்சு இப்போ மூணு மாதமாக கோவில்கள் எல்லாம் மூடி இருக்கு அப்போ அந்த கடவுள்கள்லாம் லீவு போட்டாங்களா ஆனால் அதை ஒரு கவிஞர் எழுதுனா கோவில்கள் எல்லாம் மூடி இருக்கின்றன ஏனென்றால் தெய்வங்கள் எல்லாம் மருத்துவமனையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றன நான் ரொம்ப ரசித்தேன் உண்மையிலேயே யதார்த்தமான கவிதை ஆனால் இப்போ மருத்துவ பணியாளர்கள் நம்முடைய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ ஊழியர்கள் உயிரை கொடுத்து வேலை பார்க்கும்போது அவங்க மேல மரியாதை வருது அதே மருத்துவர்கள் சம்பள உயர்வு வேண்டும் தங்களுக்கான சில உரிமைகள் வேண்டும் மருத்துவமனையில் சில கூடுதலான ஏற்பாடுகள் செய்து தர வேண்டும் என்று போராடினாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் பெரும்பாலானவங்க இவங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு காலாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருந்துட்டு கிளினிக்கு போய் அங்கே சம்பாதிக்கிறவங்க மருத்துவ மருத்துவர்கள்லாம் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க நம்ம நம்ம வெக்கம் இல்லாமல் சொன்னோம் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்னாச்சு உண்மையில் அவர்கள் இல்லை என்றால் நம்முடைய ஜனத்தொகையில் பாதி குறைந்து போயிருக்கும் அவர்களுக்கு நன்றியோடு நாம் இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை அந்த மருத்துவர்களுடைய தேவைகளை அவங்க கேட்கும் போது கிண்டல் பண்ணோம் இப்போ தான் அவங்களுடைய தேவை உண்மையிலேயே என்னன்னு தெரியும் ஆனால் போய் காலில் விழுந்து கும்பிட்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்தி காவடி எடுத்து மாவிளக்கு போட்டு எவ்வளவோ திருவிழாக்கள் நடத்தி வந்த அந்த கோவிலின் தெய்வங்கள் இப்பொழுது எங்கே இயற்கையிலேயே இதெல்லாம் நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கையிலேயே கும்பிட்ட கடவுள்கள் தாங்க உண்டு 
இவங்க இந்த பெருமதங்கள் வந்த பிறகு அதை ஒரு ஒரு பெரிய நிறுவனமாக மாற்றிய பிறகு அது ஒரு வியாபார ஸ்தலமாக ஆகிவிட்டது என்பதை இந்த கரோனா நமக்கு கண்ணத்தில் வேணும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது மனிதருடைய வரலாற்றில் அதுவும் மற்ற இலக்கியங்களில் இல்லாமல் தமிழ் இலக்கியத்தில் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மனிதகுல வரலாற்றின் மார்க்ஸ் சொன்ன ஆரம்ப கட்டங்களையெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரே இலக்கியமாக தமிழ் சங்க இலக்கியம் இருக்கிறது கடவுள் எப்போ தெரியுமா வர்றாரு திருக்குறளில் கூட முதல் பத்து பாட்டுக்கு கடவுள் வாழ்த்துன்னு நம்ம தான் தலைப்பு கொடுத்துருக்கோம் கடவுள் என்ற சொல்லை வள்ளுவன் பயன்படுத்தவே இல்லை ஆனால் அந்த கடவுள் எப்போ மனித சமூகத்தில் வர்றாருன்னா சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லுவாங்க கல்லே பரவின் அல்லது நெல் உகுத்து பரவும் ஓர் கடவுளும் இலவே அப்போ நாங்கள் யார் தான் இப்போ கும்பிட்டோம் இப்போவும் அவரவர் வீடுகளில் பிறந்த ஒன்றை குழந்தைய குழந்தைய கொண்டு போய் குலதெய்வ வாசலில் குலதெய்வத்து முன்னால் முடி எடுக்கணும்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கல்ல அதுதான் அன்றைய கடவுள் பெரிய கோயில் கிடையாது தீப ஆராதனைகள் கிடையாது அறுபது உயரத்தில் ஊரோடு வர்ற பிள்ளையார் கிடையாது கல்லே பறவை நல்லது கல்லைத்தான் கும்பிட்டோம் அது எந்த கல் எந்த கல்லுன்னு கேட்டால் அதுக்கும் அதே சங்க இலக்கியம் பதில் சொல்லுது திருக்குறள் இருக்கிறதுக்கு பதில் என் ஐ முன் நில்லன் மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ முன் நின்று கல் என்றவர் ஏய் எங்கள் தலைவனை எங்கள் எனக்குழு தலைவனை எதிர்த்து நிற்காதரா நின்னா அப்படி நின்னவன் நிறைய பேர் இப்போ கல்லாக நிற்கிறான் அப்போது தன் இனத்தை காப்பாற்றுவதற்கு தன் குழுவை தன் இனக்குழுவை காப்பாற்றுவதற்கு எதிரிகளோடு மோதி உயிர் கொடுத்தவன் யாரோ அவன் நினைவாக வைக்கப்பட்ட கல் வையத்துள் வாழ்வாங்க வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் தெய்வங்கிற வார்த்தையை வள்ளுவர் பயன்படுத்துவார் கடவுள் வாழ்த்துங்கிற தலைப்பில் நம்ம போட்டிருக்கோமே அதில் கடவுள்ங்கிற வார்த்தை இல்லைன்னா கூட இறைவனை கும்பிட்ட முறைகள் இதெல்லாம் தான் பழைய காலத்து இப்போது கிட்டத்தட்ட கோவில்கள் எல்லாம் பூசாரிகளுக்காக அல்லது மத தலைவர்களுக்காக என்று ஆகிவிட்டது அதனால் கடந்த மூன்று மாதமாக கடவுள் உலகம் முழுவதுமே தேவையில்லாமல் போய்விட்டார் இந்த இன்னைக்கு செய்தி என்ன பல பேர் படுத்தின பாட்டில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தை திறந்துட்டாங்க திறந்தா அங்கே இருந்த கூட்டத்தை பார்த்துட்டு அங்கே யாருக்கோ கொரோனா வந்துருச்சுன்னு ஒன்று இன்றையிலிருந்து திரும்பவும் மூடுவது என்று முடிவு செய்கிறாங்க உலகத்தையெல்லாம் காப்பாற்றுற கடவுள் கரோனாக்கிட்ட இருந்து தன்னையே காப்பாற்றிக்க முடியல என்கிற நிலைமை நான் கிண்டல் பண்ணினேன் எதார்த்தம் இது கரோனா கற்றுக் கொடுத்த பாடம் சரி மனிதகுல வாழ்க்கையில் எது எது அவசியம் எது எது அவசியம் இல்லைங்கிறத சொல்லிக் கொடுத்துருக்குங்க கரோனா வந்து ஒன்று கடவுள் தேவையில்லைங்கிறத சொன்னதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது உலகம் முழுவதும் இதுவரைக்கும் எதுக்கெல்லாம் அதிகமான செலவுகளை அந்தந்த நாடுகள் பண்ணுச்சுன்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்து பாருங்க கூகுளில் போய் தேடி பாருங்க பட்ஜெட்டுகளை பாருங்க வரவு செலவு திட்டத்தை ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அறிவிக்கிற போது அதிகமான செலவுங்கிறது இராணுவத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே படிப்படியாக வந்து எதுக்கு குறைஞ்சி போயிருக்குன்னா அந்தந்த நாட்டு மக்கள் நல்வாழ்விற்காக மருத்துவத்திற்கான செலவு என்பது புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான செலவு என்பது அரசியலுடைய திட்டங்களில் வரவு செலவு திட்டங்களில் பட்ஜெட்டில் மிக குறைவாகவே போடப்பட்டிருக்கிறது கரோனா வந்து மூணு மாதம் ஆச்சுல்ல நம்முடைய விஞ்ஞானம் எங்கே போச்சு தமிழ்நாட்டு இந்திய விஞ்ஞானிகளை மட்டும் சொல்லலை நான் உலக விஞ்ஞானிகள்லையே அப்போ எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் வனத்துக்கு போக வேண்டியது தான் ஆனால் வாழ்க்கை எங்கே இருக்கோ அதுக்கு அதுக்கான செலவுக்கு விஞ்ஞானத்தை நம்ம பயன்படுத்தணுமாங்கிற கேள்வியை கரோனா வந்து கேட்குதுல இங்கே கந்தர்வன் கேட்பார் ரொம்ப யதார்த்தமாக கேட்பார் ஆரியபட்டா வானத்தை கிழித்தது அணுகுண்டு சோதனை பூமியை கிழித்தது ரைட்ரா எல்லாம் மேலெல்லாம் போகிற விஞ்ஞானம் வாழ்க அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லலை ஆனால் அரைக்கை சிட்டை சட்டை கிழிந்தது மட்டுமே நெஞ்சில் நிற்கிறது ஏழைக்கு பயன்படலாம் விஞ்ஞானம் இருக்கு வந்து இருக்கு ஆக போகுது அதை கேட்காம கேட்பாரு பாரதி இதே மாதிரி கேட்பாரு கந்தரவனும் பாரதியும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவர்கள் அல்லவா சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெரிவோம் சந்திரனுக்கெல்லாம் ஆள் விட்டோம் இத்தனைக்கும் பாரதி காலத்தில் சந்திரனுக்கு ஆள் அனுப்பவில்லை அவன் தன்னுடைய கற்பனையிலேயே முன்வைக்கிறான் சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் அதோடு நின்றுருந்தா பாரதி கிடையாது அடுத்த வரி போடுற மாதிரி சந்தி தெரு பெருக்கும் சாத்திரம் கற்போம் அப்ப விஞ்ஞானம் என்பது சாதாரண மக்களுக்கான தேவையை பூர்த்தி செய்வதாக அல்லது சாதாரண மக்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்காக இருக்கணும் ஆனால் எந்த நாட்டிலும் அதுவும் இன்றைய முதலாளித்துவ நாடுகளில் 
மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக அல்லது மக்களை முன்னேற்றுவதற்காக தன்னுடைய விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தவில்லை என்பது இந்த கரோனா வந்து கண்ணத்தில் அறைந்து சொல்கிறது மருந்துகள் பிடிக்காம மூணு மாதமாக கடந்து அல்லாடுறாங்கன்னா ஏற்கனவே மருந்துகள் நிறைய கண்டுபிடிச்சதுனால ஒழிஞ்ச நோய்கள் எத்தனை இருக்கு நம்ம ஊரில் மாரியம்மா மாரியாத்தா காளியாத்தான்னு கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அம்மா வந்துருச்சுன்னா பேராட்டம் ஆடி பார்த்தான் ஆனால் அதே அம்மையை ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்த மருந்தினால் உலகம் முழுவதும் ஒழிக்க முடிந்தது இந்தியாவிலும் பெரியம்மா மாரியம்மா எல்லாம் இன்று ஒழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் விஞ்ஞானத்தினால் மருத்துவத்தினால் மருத்துவ வளர்ச்சியினால் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த கரோனா என்ன பண்ணுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு காய்ச்சல் வந்துடுது காய்ச்சல் கூட நம்ம சொல்கிறது இல்லை ஜுரோன்னு தான் சொல்லுவோம் அதான் இயற்கையை மீறி நம்ம அப்படியே வழக்கு காய்ச்சல் வந்துடுது அந்த காய்ச்சலில் அவருக்கு உடம்பு கொ எவ்வளவு கொதிக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு ஒரு மாத்திரை மருந்து எழுதுகிறாங்க ஆனால் அந்த மாத்திரை மருந்துக்கு அடங்காததாக அடுத்து அது வளர்கிறது அப்போது நாம் அதிகமான டோஸ் கொடுக்க கொடுக்க அதுவும் வளருதுங்கிறாங்க தீ நுண்மி என்கிற வைரஸ் தன்னை வளர்த்து கொண்டு தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிறான் இது வைரஸ் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திரையை மருந்தை நாம் கூடுதலாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கூடுதலான வீரியத்தோடு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இருக்குது மருந்து மாத்திரையை அப்டேட் பண்ணணும் இது இப்படி வந்திருப்பது கோவிட் பத்தொன்பது என்கிற இது இதற்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கூடுதலான வலிமையோடு வந்து நிற்கிது ஆனால் அந்த கூடுதலான வலிமைக்கு ஏற்றவாறு நாம் இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல மூணு மாதமாக உலகம் முழுசும் ஒரு கோடி பேருக்கு மேல் இன்றைக்கு இன்றைய தேதியில் ஒரு கோடி பேருக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமா அதுவும் அந்த புள்ளி உரம் இன்று மாலை நான் எடுத்த புள்ளி உரம் இதுவரை தமிழ்நாட்டில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல் இந்த பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் அதில் சென்னையில் மட்டும் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது இன்றைக்கு மூணாம் தேதி ஜூலை மூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சென்னையில் மட்டும் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்த உயிரிழப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு என்ன கொடுங்க இப்போ நம்முடைய விஞ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு எந்த அளவுக்கு இன்னும் தேக்கம் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குல்ல கரோனா வந்து சொன்னால் தான் நமக்கு தெரியணுமா கரோனா சொன்னதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா உலகம் முழுசும் ஐந்து லட்சத்தை தாண்டி மக்கள் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் அதுவும் ஏப்ப சாப்பே இல்லை எல்லாரும் அதாவது இறந்து போனவர்களில் ஏழை பாழை பணக்காரன் எல்லாத்தையும் தாண்டி அதுவும் சில பிரபலமானவர்கள் இறந்து போனதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் பட்டியல் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே பதறுது மனசு திரு அன்பழகன் சென்னை சட்டமன்ற உறுப்பினராக கரோனாவுக்கு நிறைய பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் அவர் இறந்து போயிட்டாரு வயசு அறுபத்தி ரெண்டு தான் ஆகுது சரத் ரெட்டி அன்பழகனாவது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரத் ரெட்டி இந்தியாவின் புகழ்வின் மிகுந்த ஒரு மருத்துவமனை சென்னையில் இருக்கிற விஜயா மருத்துவமனை அதனுடைய இயக்குனர் அவர் இறந்து போயிட்டார்னா அப்போ மருத்துவத்தால் முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்துருச்சு கரோனா அதே போல பாலகிருஷ்ணன் அவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலையின் தலைவர் எவ்வளவு கோடி கோடியாக செலவு பண்ணுறதுக்கும் தயாராக இருந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவர் இறந்திருக்கிறாரு அதே போல மருத்துவத்துறையை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற மருத்துவர் திரு சைமன் அவர்கள் நியூ ஹோப் மெடிக்கல் சென்டருடைய நிறுவனம் அவர் இறந்திருக்கிறாரு இத்தனைக்கும் அவருடைய நண்பர்கள்லாம் அப்பல்ல உள்ள அட்மிட் பண்ணி இறந்து போனதை பற்றி வருத்தப்பட்ட செய்தியை நான் பார்த்தேன் அதே போல் மருத்துவர் வினோத் முப்பத்தி நாலு வயது ரொம்ப கொடுமை இவருடைய பிணத்தைத்தான் கொண்டு வந்து சேர்க்கறது இடத்துல பிரச்சனை பண்ணாங்க நம்ம மக்கள் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்க கொஞ்சம் பாரதி சொன்ன நெஞ்சு பொறுக்குதிலேயே இந்த நிலை கட்ட மனிதரை நினைந்து விட்டான்னு சொன்னேன் இதுபோல் மருத்துவத்தில் கரோனாவிற்காக பணியாற்றி உயிரை கொடுத்த ஒரு மருத்துவரை தாம் பகுதி தான் இருக்கிற இட பகுதியில் வந்து எரிப்பதற்கு அல்லது புதைப்பதற்கு அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் என்ன மனுஷங்க இவங்கன்னா அது போல் அது போல் சுந்தரம் ஃபாஸ்னர்ஸ் சேர்மன் பெரிய பணக்காரர் திரு பாலகிருஷ்ணன் அறிமுகமே வேண்டியதில்லை அவர் கோடி கோடியாக பணம் வச்சுருந்தோம் இறந்து போயிட்டார் அதே போல் நெல்லை புகழ்பெற்ற இருட்டுக்கடை அல்வா அதனுடைய முதலாளி அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இந்த கரோனா பாதித்தவொன்னே தேவை இல்லை அவர் தற்கொலை பண்ணி சித்திருக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் அவ்வளவு மன உளைச்சலுக்கு இடையில் அவர் இறந்து போயிருக்கார் பிரபலமான பின்னணி பாடகர் ஏ எல் ராகவன் 
அவர் இறந்து போயிட்டார் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இப்படி நான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இறந்து போனதுலேருந்து இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரிகிற பாடம் என்ன இது கொரோனா தானே இன்னும் ஒன்றும் சாதாரணமாக போயிட்டு சமாளிச்சுட்டு வந்துடலாம் என்கிற அலட்சியம் நம்முடைய மக்களிடம் இருக்குங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆபத்தானதுங்கிறத அரசு லாக்டவுன் போடுது அதை பின்பற்றுவதில் தனக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும்ல மனுஷங்களுக்கு அந்த கட்டுப்பாடு இல்லாதனால் மீண்டும் மீண்டும் லாக்டவுனை போட்டு அரசு வதைக்குதுன்னு நம்ம ஒரு பக்கம் சொல்கிறோம் ஆனால் அரசு பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்யாமல் நம்மை வதைப்பது என்பது உண்மைதான் தனிப்பட்ட முறையில் குறைந்தபட்சம் முகக்கவசம் போட்டுக்கிட்டாவது வெளியே வரணுங்கிற அறிவு வேண்டாமா இன்னமும் செய்தித்தாளில் பார்க்குற மாதிரி நிறைய பேர் அதை என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா சில பேர் சொல்லாமல் பாருங்க பெரிய வெள்ளை வந்து ஊரே அழியணும்டா நிலநடுக்காரங்க வந்து ஒரு குண்டை போட்டு எல்லாத்தையும் சாகடிச்சது இவன் என்ன நினப்புனா மற்றவங்களாம் செத்து பெறுவாங்க இவன் மட்டும் உயிரோட போனான் அது மாதிரி அது அலட்சியம் அந்த அலட்சியம் கூடவே கூடாது அது அது அறிவோ அறிவுக்கு உகந்தது அல்ல அப்படியும் இந்த கரோனா சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்தை நாம் கற்றுக்கல என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கு பாடம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் நினைக்கிறது அடிப்படையான தேவைக்கான கண்டுபிடிப்புகளை முன்னெடுக்கணும் அப்படின்ற உலகம் முழுவதும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு சாதாரண மனிதர்களுக்கு தேவையான மருத்துவம் என்ன உடல் நலத்திற்கான ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு சொல்கிறோம்ல மக்கள் உடல் நலத்தை காப்பதற்கான மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பது உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிறது என்பதை முகத்தில் அறிந்து கரணா சொல்லியிருக்கிறது அறம்னு ஒரு படம் வந்துச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திரைப்படம் கோபி நயனார் எடுத்தது அற்புதமான படம் நயன்தாரா ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு குழந்த ஆழ்துழாய் கிணறில் மாட்டிக்கிட்டதை எடுக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்முடைய கருவி இல்லை நாங்கள் வந்து அவை சந்திர மண்டலத்துக்கு ஆள் விட்டோம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஆள் அனுப்பிட்டோம் ரைட்டு ஆனால் இங்கே வாழ்வதற்கு என்ன பட்டுக்கோட்டை பாடம் அல்ல சந்திரனை தொட்டது என்று மனித சக்தி சரித்திரத்தை மாற்றியது மனித சக்தி இந்த ரெண்டான் விண்ணாட்டின் அரசன் என்ற இலக்கணத்தை திருத்தியது மனித சக்தி எல்லாம் சரிதான் உண்மைதான் அது பெருமைதான் ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கான அடிப்படையான மருத்துவ தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கான கண்டுபிடிப்புகள் என்ன இதுதான் முதல் உலகம் முழுவதும் கரோனா நடத்தியிருக்கிற பாடம் உங்களுடைய விஞ்ஞானத்தை மக்கள் நலனை நோக்கி திருப்புங்கடா இராணுவத்துக்கே செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அடுத்தவனை கொள்றதுக்கு அது அது ஒரு வியாபாரம் நீங்க இரண்டாம் உலக போர்ல அமெரிக்கா ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னது மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் முதல் உலக போரிலும் இரண்டாம் உலக போரிலும் அதிகமான இராணுவ வியாபாரத்தில் லாபம் அடைந்ததும் அமெரிக்கா அப்போ எங்கெல்லாம் போர் நடக்குதோ அங்கிருந்தெல்லாம் அதற்கு லாபம் கிடைக்குது அதனால அதை இராணுவ தளவாட விற்பனையை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் மருந்து கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கான தேவையை யார் கவனிக்கணும் முதலாளிகள் கவனப்பட மாட்டாங்க ஆனால் கவனிடா என்று முகத்தில் அறைந்து சொல்லியிருப்பது கரோனா முதல் பாடம் மிகப்பெரிய பாடம் உலக நாடுகள் இதை புரிந்து கொண்டால் நல்லது இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வைக்க வேண்டியவரை முற்போக்காளர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டும் அதுக்கப்புறம் இயற்கைங்கிற பெயர்ல நாம் அடிச்ச கூத்துக்கு பாருங்க கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சாமியாரு அவ்வளோ பெரிய இடத்தை வளைச்சு போட்டுக்கிட்டு நம்முடைய தோழர் ஆனந்தன் வழக்கறிஞரோட அது வழக்கு நடத்தி அந்த செய்திகள் எல்லாம் தீக்குதல்ல வந்துருந்துச்சு இயற்கையை வளைச்சு போட்டு சொந்தமாக மாற்றுவதாக நினைத்துக் கொண்டு அப்படி அதை தன்னுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்துகிற போது அது செயற்கையானது என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அவர் தான் இந்தியா முழுவதையும் இணைக்கிற நதிகளை இணைக்கிற வேலையை நான் செய்ய போகிறேன் யாரு இயற்கைக்கு எதிராக குழி தோண்டி புதைச்ச ஒரு சாமியார் காடுகளை அழித்து யானை வழி தடங்களை எல்லாம் மறித்து பெரிய உலகம் முழுசு இருக்கிறவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு அப்படியே இது நடத்துகிறாராம் நவராத்திரி நடத்துகிறாராம் அவர் இந்தியா முழுசும் நதிகளை இணைக்கிறாங்கன்னு கிளம்புனாரு ஆனால் அது பொய்ங்கிறத அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டோமா இந்த ராம்தேவன் ஒரு சாமியார் நான் வந்து கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு அறிவிக்கிறாரு மத்திய மக்கள் நலத்துறையிலிருந்து ஒரு நோட்டீஸ் போகுது ஆனாலும் அந் அந்த அவருடைய அமைப்பில் இருந்த மருத்துவரே ஒருத்தர் இது வந்து எனக்கு உறுதியாக தெரியலன்னு விலகிடுறாரு ஆனால் இன்னமும் மருந்தை வித்துக்கிட்டு இருக்கா மத்திய அதுக்கு மத்திய அரசு தான் போகுது பாருங்க அப்போ இயற்கை என்கிற பெயரில் அடிக்கிற வியாபார கூத்து 
ஆர்கானிக் என்கிற பெயரில் செயற்கையை இயற்கையை போட விற்கிற வியாபார தந்திரம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இது பொய்யிடா என்று கரோனா நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு இன்னொன்று பெரிய ஆடம்பரமாக இருந்த பெரிய பெரிய மால்கள் இந்த உலக நாடுகளுக்கு இப்போ நானும் கொஞ்சம் வெளிநாடுகளுக்கு போயிருக்கேன் திண்டுக்கல் லியோனி அவர்கள் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் நந்தராடா போன்ற நம்முடைய தோழர்களோடு நிறைய வெளிநாடுகளுக்கு பட்டிமன்றம் பேசுறதுக்காக போயிருக்கோம் அங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது பெருமைப்பாக தான் இருக்கும் பெரிய பெரிய மால் அது அரபு நாடுகளில் துபாயில் இருக்கிற மிகப்பெரிய விமான நிலையத்தில் இருக்கிற மால் பிரமிப்பாக இருக்கும் பணக்காரர்கள் பணக்காரர்களுக்காக பண்ணி வச்சது அது அதை கொண்டாந்து ஏழை நாடு என்று சொல்லப்படுகிற இந்தியாவில் அங்கங்கே கட்டி வச்சு பல நூறு கோடி ரூபாயை கொட்டி பல ஆயிரம் கோடி ரூபாயை அல்றது அந்த வியாபாரம் இன்னைக்கு எல்லாம் மூடி கிடக்க ஏன் ஏனென்றால் அது செயற்கையானது என்பதை நோய் வந்து கரோனா கற்றுத்தருது இப்போ நம்முடைய தமிழக முதல்வர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு அறிவிப்பு விட்டார் மக்கள் தயவு செய்து அவரவர் வீதியில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கடைகளில் தமக்கு வேண்டிய பொருள்களை வாங்கி கொள்ள வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதுதான் கரோனா கற்றுக் கொடுத்த பாடம் பொதுவாக நம்ம 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 கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆடம்பர டாம்பிக தன்மை என்ன பண்ணுதுன்னா மாலில் போய் வாங்கினது பெரிய கடைகளில் போய் வாங்கினது தீபாவளினா பொங்கல்னா நாங்கள் வந்து பெரிய கடைகளில் திருச்சியில் அல்லது மதுரையில் அல்லது சென்னையில் போய் தான் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுப்போம் விட்டு சீ பாருங்க கரோனா அற மூடுறா அப்படின்னு மூணு மாதமாக மூடிவிட்டு இப்போ பக்கத்து க உங்கள் வீ முக்கத்தில் இருக்கிற கடைகளில் வாங்கி கொள்ளுங்கள் ஒத்த கடைன்னு கேள்வி பண்ணுறீங்களா மதுரை பக்கத்தில் ஒத்த கடை அது என்ன ஒத்த கடைன்னா அது அதுக்கு அந்த பேருக்கான காரணம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல் முதலாக அந்த 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 பகுதியில் ஒரு கடை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கான அந்த கடைக்கு பேர் ஒத்த கடை அது இப்போ பெரிய ஊராயிருச்சு அது வேறு ஆனால் ஒவ்வொரு வீதியிலும் ஒரு அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் ஒரு மளிகை கடை வச்சுருப்பாரு ஒரு பெட்டி கடை வச்சுருப்பாரு நம்ம அதில் வாங்க மாட்டோம் நம்ம பெரிய ஆள் இல்லை நாம் டவுனுக்கு போய் டீ குடிக்கிறதுனா கூட நாங்கள் டவுனுக்கு போய் தான் குடிப்போம் காசு இருக்கிறவன் காலையில் கிளம்பி காப்பி குடிக்க கல்கத்தா போகலாம் மதியான சாப்பாடுக்கு மலேசியா போகலாம் ஈவினிங் டிஃபனுக்கு இங்கிலாந்து போகலாம் நைட்டு படுக்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடலாம் ஆமாம் ஆனால் இப்போ அடுத்த தெருவு கூட போக முடியலையே என்ன சொல்லுது கரோனா ஓ வீதியில் இருக்கிறவன்ட்ட வாங்குடா நம்ம என்ன நினச்சிக்கோன்னா காசு கூட வச்சுருக்கான் மாலில் குறைச்சி வச்சுருக்கான் ஆமாம் மொத்தமாக வாங்கி மொத்தமாக விற்கிறவன் கமிஷன்லாம் போகவும் கூட அவனுக்கு கோடி கணக்கில் லாபம் வரும் ஆனால் மூளையில் இருக்கிற நம்ம வீ நம்ம வீதி முக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கடைக்காரர் ஒரு அஞ்சு நூறுரூவாய்க்கு வாங்குகிற பொருளில் ஒரு ரெண்டு ரூபா கூட தான் வச்சுருப்பாரு அதுதானங்க அவர் பொழப்பு இவ்வளோ வெளிநாட்டுக்காரன் கோடி கோடியாக கொண்டாந்து கொட்டிட்டு அள்ளிட்டு போகிறதுக்கு ஒத்துக்கிற கம்பீரமாக நம்ம பெரிய ஆள் பெரிய கடையில் தான் வாங்குவோம் என்று இருக்கிறத நம்ம ஊருக்காரன் நம்ம வீதிக்காரன் ஒரு ரெண்டு ரூபா சாப்பிட்டு போகிறான் அவன் வளர்ச்சிக்கு அது அதில் நியாயம் இருக்கான்னு மட்டும் தான் பார்க்கணும் அதுவும் நம்மளும் சில பேர் இருக்கான் யார்கிட்ட பேரம் பேச வந்து தெரியுமா கீரைக்காரிகிட்ட மோர்க்காரங்கிட்ட மோர் 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 அப்படின்னு வெய்யா வேகாத வெயிலில் வேர்த்து வழியை மோரை சுமந்துக்கிட்டு டம்ளர் டம்ளராக என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நூறு டம்ளர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பானையை வெயிலில் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு கிளவி வரும் வீட்டு வாசலுக்கு கிளவி எவ்வளோ ஒரு டம்ளரு அஞ்சு ரூபாப்பா அப்படிங்க அஞ்சு ரூபாயா கொள்ளு அடிக்கிற கேட்பமா இல்லை கேட்டமா இல்லையா நம்ம அந்த கிளவி ஆமாம் உங்ககிட்ட வாங்கி கொள்ளை அடிச்சு தான் நான் மாடி வீடு கட்டியிருக்கேன் ஐயாப்பா அப்படின்னு அந்த கிளவி சொல்லும் அந்த கிளவிக்கிட்ட பேரம் பேசுவோம் ஆனால் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா முப்பது பைசா மட்டுமே அப்படின்னு பேட்டா கம்பெனியில் செருப்பில் வச்சுருப்பான் நம்ம வாயையும் பொத்திக்கிட்டு வாங்கிட்டு வருவோம் அப்போ பேரம் யாருக்கிட்ட பேசணுங்கிற ஒரு நியாயம் வேண்டாமா அந்த கிளவி நல்லா இருந்தால் நான் அது அந்த அது குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நம்ம ஊரை சேர்ந்த கிளவி அல்லது பக்கத்து ஊரை சேர்ந்த கிளவி ஏழை கிளவி நல்லா இருந்துட்டு போகுது கீரைக்காரிக்கிட்ட போய் வேறு பத்து ரூபாய்க்கு மூணு கட்டு தரமாட்டியா இல்லைப்பா ரெண்டு கட்டு தேவையா பத்து ரூபா மூணு கட்டை வாங்கிக்கிட்டு பன்னெண்டு ரூபா கூடியா கேட்கும் நம்ம அதுக்கிட்ட ரெண்டு ரூபா பேரை பேசுவோம் நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கிற நிலைமையே நம்ம காய்கறியும் கறிக்கடையும் தூசியில் இருக்குங்க பல பேர் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் காய்கறி கடையும் கறிக்கடையும் தூசியில் இருக்கும் கால் செருப்பு கடை ஏசியில் இருக்கும் இதுதான் ஆடம்பரமாக கண்ணாடி கிளாஸ்களை போட்டு உள்ள ஏசியை போட்டு செருப்புக்கு எதுக்குங்க ஏசி என்று நாம் யோசிக்கல இப்போ ஏசி ஆஃப் பண்ணுறா எல்லா ஊர்லேயும் அலுவலகத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஆஃப் பண்ணு மருத்துவமனையில் கூட ஏசி வச்சுக்கக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னால
அப்போ எதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று தெரியாமல் பயன்படு பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு அற விடுது இந்த இடத்துல பயன்படுத்து இந்த இடத்துல பயன்படுத்தாத எத்தனையோ அறிவுரைகள் எவ்வளவோ விளக்கங்கள் எவ்வளவோ ஊடக பத்திரிகை கட்டுரைகள் எதுவும் கற்றுத்தராத பாடத்தை கரோனா கற்றுத்தருது அனாவசியமாக ஏசி போட்டுக்கிட்டு ஆடம்பரம் பண்ணாத சிறப்பு கடைகளாக போட்டிருக்காத தேவைப்பட்ட காய்கறி கடைக்கு போடு அப்படின்னு சொல்லி தருது இப்படி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடத்தை நாம் கற்றுக்கல பெரிய மருத்துவமனைகளுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருந்தமே உடம்பு செல்ல பொதுவாக அறுபது வயசுக்கு மேலே ஆனச்சுன்னா சார் நீங்கள் செக்அப் பண்ணிட்டீங்களா இந்த ஆனுவல் செக்அப் மறந்துடாமல் பண்ணிடுங்க சார் உண்மையிலேயே நல்ல மனசோடு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைனா அது இப்போ எனக்கு அறுபத்தி மூணு வயசு ஆயிடுச்சு பார்க்குற நண்பர்கள் நம்ம மேலே உண்மையிலேயே பாசமாக இருக்கிற நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க சார் ஆனுவல் செக்அப்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் ஒரு ஊரா அழி நீங்கள் உடம்பை பார்த்துங்க சார் என்று சொல்லும்போது அவங்க ஏதாவது சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆனால் ஆனுவல் செக்அப்புங்கிற பேரில் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி தான் என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு முறை கொஞ்சம் தகப்பா இருக்குப்பா என்னால் தொடர்ந்து வேலை பார்க்குறது சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிச்சு சரி மருத்துவமனை கூட்டிகிட்டு போனால் அந்த டெஸ்ட் எடு இந்த டெஸ்ட் எடு எக்ஸ்ரே எடு ஜெராக்ஸ் எடு எல்லாம் பண்ணி நிஜமாக சொல்கிற முப்பத்தி ரூபா செலவு பண்ணி ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதில் நான் உட்பட என்ன நிம்மதி என்ன முப்பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதில்ல நிம்மதி ரா சாமி அப்புறம் தான் இப்போ தான் தெரியுது இந்த தேவையில்லாத டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் நமக்காக அல்ல தமக்காக மருத்துவமனைகள் செய்ய சொல்லுகின்றன இந்த மூணு மாதமாக மருத்துவமனைகளில் அந்த டெஸ்ட் எடு இந்த டெஸ்ட் எடுன்னு சொன்னவங்க மருத்துவமனை வாசலில் போனவங்க சார் வீட்டில் இருந்து பார்க்கக்கூடியதை பார்த்துக்கங்க வெளியில் இந்த வாட்ச்மேன் உட்காந்துருப்பாரில்ல அந்த வாட்ச்மேன் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல டாக்டர் உட்காந்துக்கிட்டு சார் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்துட்டு போனோம் சார் உள்ளே இருக்க வேண்டாம் சார் வாங்க 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 வாங்கன்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு மேலே போகும் வழி நந்தராளா சொல்கிற மாதிரி மேலே போகும் வழி அப்படின்னு போட்டு எழுதி வச்சு அந்த டெஸ்ட் எடு இந்த டெஸ்ட்டுன்னு சொன்ன மருத்துவமனைகள் கடந்த மூணு நாலு மாதமாக இந்த டெஸ்ட்டுகள் எல்லாம் பார்க்கலையே அப்படின்னா டெஸ்ட்டெல்லாம் தேவையில்லாததை செய்திருக்கிறோம் என்று கரோனா சொல்லுகிறது முகத்தில் அரைத்து சொல்லுகிறது இதை நம்ம கற்றுக்கிட்டோமா பாடமா கற்றுக்கிட்டோமான்னு தெரியலையே அப்புறம் சில பத்திரிகையில் ஊடகங்களில் செய்தி வந்துருந்துச்சு சாலைகளில் யானைகள் அது பாட்டுக்கு நடந்து போகுது மான்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகுது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சிட்டுக்குருவிகள் கண்ணில் படுகிறது இயற்கை இப்பொழுது தான் ரசிக்க முடிகிறது குளம் நீர் தூய்மையாக இருக்கிறது நொய்யலாறு உங்கள் கோ கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் பவானி நொய்யலாறு முந்தி நொற நொறையாக வந்துச்சு ஏன்னு கேட்டதுக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் அங்கே வந்து நிறைய பேர் சோ போட்டு குளிக்கிறாங்க அதனால தான் நொற நொறையாக வருது சாயப்பட்டறைகள் இருந்தது ஆனால் சாயப்பட்டறைகள் எல்லாம் வேலை பார்க்காமல் நிறுத்தப்பட்டதனால் தூய்மை நீர் தூய்மையானது நொய்யலாறு தூய்மையான பழிக்கு நீர் போல் வந்தது அப்படின்னு செய்தித்தாரில் தொலைக்காட்சியில் பார்த்துட்டு உண்மையில் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இயற்கையை மீறி தானே பண்ணியிருந்திருக்கோம் இதா சென்னையில் பெருவெள்ளை வந்துச்சு என்ன காரணம் அது பாடத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டோமா செம்பரம்பாக்கம் ஏறி உடைந்து சென்னை முழுவதும் வெள்ளாம் மிதந்தது என்னென்னா செய்தித்தாளில் நம்ம கூட இன நண்பர்கள் சுந்தரராஜன் மருத்துவர் சிவராமன்லாம் நிறைய இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க செம்பரம்பாக்கம் ஏரி என்பது அதை அது அது உள்ளே போகுவதற்கான இடத்தை நீர்நிலையாக இருந்தது நீர்நிலைகள் எல்லாம் மேடு பண்ணி மண்ணை போட்டு நிறைவி வீட்டை கட்டி பிளாட்டை போட்டு விற்று அங்கே மாடி மாடியாக கட்டினா வெள்ளம் என்ன பண்ணுது செம்பரமாக்க ஏரி என்ன பண்ணுது நம்ம இடம் ஆச்சு போய் பார்த்துட்டு வரும் வருது அதில் வீட்டை கட்டிக்கிட்டு வெள்ளம் வந்துருச்சு வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா எப்படி மதுரை தத்தநேரி ஒரு பெரிய நீர்நிலை மூடி தான் மதுரை உயர் நீதிமன்றமே கட்டப்பட்டிருக்குங்கிறாங்க அப்போ இயற்கையான நீர்நிலைகளை அழித்து விட்டு செயற்கையான வீடுகளை கட்டடங்களை கட்டுகிற போது இது இயற்கைக்கு புறம்பானது என்று வெள்ளம் வந்து நமக்கு சொல்லுது அதே தான் இப்போ கரோனா வந்து சொல்லுது கல் மரம்னு நம்ம திலகவதி அம்மா ஒரு நாவல் எழுதியிருப்பாங்க அதான் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நாவல் காடுகளிலிருந்து யானைகள் ஊருக்குள் புகுந்து அட்டகாசம் பேப்பரில் போடுறான் பார்த்துருக்கேன் உண்மை அது அது வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த காட்டை அழித்து நாம வீடு கட்டிட்டு குடி குடியிருக்கிறோம் அது வந்து போய் தான் வீட்டை தான் இடத்த வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்தால் வீடுகள் நாம் என்ன பண்ணணும் காடுகளில் மனிதர்கள் புகுந்து அட்டகாசம்னு என்னைக்காவது போட்டிருக்காமா 
அப்போ இயற்கை அதுக்காக காட்டுக்குள்ளே மனிதன் போகக்கூடாது காட்டை அழிக்கக்கூடாது காட்டை இது மரங்களை வெட்டக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு மரத்தை வெற்றியா பத்து மரத்தை நடு அந்த ஞானம் இல்லாமல் வெட்டுறதை மட்டுமே புழப்ப வச்சுருந்தா ரோடு போடுறோம் எட்டு வழி சாலை ஆறு வழி சாலை தேவையா தேவைதான் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவலை நன்னூலார் இலக்கணத்திலேயே சொல்லி வச்சிருக்கார் புதுசெல்லாம் வரணும்னா புதுமை இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை மரங்களை வெட்டாமல் வாழ்க்கை இல்லை உண்மைதான் ஆனால் ஒரு மரத்தை வெட்டினால் பத்து மரம் நடு என்பது வாழ்க்கைக்கான கடன் கடமை ஆனால் ஆறு வழிச்சாலை எட்டு வழிச்சாலை போடுறதுல இருந்த கவனம் அந்த எட்டு வழிச்சாலை போடுகிற போதே ரெண்டு பக்கமும் மரத்தை நடணுங்கிற அறிவையே இல்லை அதனால் இயற்கை பொங்கி நம்மை அப்பப்ப தட்டி பார்க்குது கோவைனா முத்து தான் அவர் கவிதை எழுதுனான் ஆயிரம் மரங்கள் மரணம் அதில் ஆறு வழி பாதை ஜனனம் அதில் ஆயிரம் வாகனம் பயணம் ஒவ்வொரு வாகனத்திலும் ஒரு வசனம் மரம் நடுவோம் மழை பெறுவோம் வசனம் எழுதுனா பத்தாது மரங்களை நடனம் இயற்கையை மீறி வாழாத இயற்கையோடு இயந்து வாழு அப்படின்னு சொல்ற இந்த அறிவை நாம இயற்கை இடர்பாடுகள் நினைக்கிறோமே தவிர அதற்கான காரணம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை அது அது எங்க போய் நிக்குது நம்ம அநியாய சாவுகள் அங்க சாவு இங்க சாவு முதல் முறையா ஒருத்த ஜோக்கா தான் சொன்னா ஆனா எனக்கு வேடிக்கையா இருந்துச்சு முதல் முறையா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிற நேரம் இதுதான் எப்பவுமே மனித இயல்புல நீங்க அம்பானிய பார்த்து டாடா பிர்லாவை பார்த்தெல்லாம் போறாம வராது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் எட்டி பார்க்க முடியாது எட்டி தொட முடியாத உயரத்துல இருக்காங்க யாருக்கிட்ட பொறாம இருக்கு தெரியாது பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்த்துதான் அவன் கார் வாங்கிட்டாங்க நம்ம ஆகணும்ல அவன் ஒய்ஃபு என்ன சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்க இப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருப்பான் அதுக்கு ஒரு ஜோக்கே சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் தவமா தவம் இருந்து ஆண்டவன்கிட்ட வரம் கேட்டான் ஆண்டவனும் மனம் குளிர்ந்து வந்து இறங்கி வந்து பக்தா உன்னுடைய தவத்தை மெச்சினேன் நீ என்ன வர வேண்டும் கேள் அப்படின்னா சொன்னவர் ஒரு கண்டிஷன் வேற போட்டாங்க ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் மகனே உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது மாதிரி ரெண்டு மடங்கு உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு கிடைக்கும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு இருக்கானா நம்மளால் என்ன தெரியுமா வரம் கேட்டானா பாதி பேருக்கு ஜோக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ சிரிக்கிறது பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கண்ணு போகணும் சாமி நான் தனக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு ரெண்டு கண்ணு போகணும்னு நினைக்கிற மனோபாவத்தில் இருந்த மனிதர்கள் இப்போ முதல் முறையாக இந்த கரோனா காலத்தில் தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கணும் ஏன் அவனுக்கு வந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்துடும் மனித நேயத்தில் இவ இயல்பாக இருக்க வேண்டிய பாசத்தை அன்பை பண்பை இடையில் வந்த வணிக மனோபாவம் முதலாளித்துவ மனோபாவம் லாப விதியில் மனிதர்களை ஆட்படுத்திய எல்லாவற்றையும் மார்க் சொல்லுவார்ல எல்லாவற்றையும் காசாக பார்க்கிற பணமாக பார்க்கிற பொருளாக பார்க்கிற பொருளியல் ரீதியாக பார்க்கிற மனோபாவம் முதலாளித்துவம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்த மோசமான பாடம் அதை ஓங்கி அரைந்து நமக்கு தப்புடா நீ நல்லா இருக்கணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கணும் நினை என்று சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது கரோனா இப்படி ஒன்று ஒன்றும் இன்னொன்று நம் தமிழ்நாட்டு உணவு முறை இருப்பாருங்க அற்புதமான உணவு முறை நானும் பல ஒரு அதை கோயம்புத்தூர் சாப்பாடெல்லாம் அற்புதமாக இருக்கும் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் இந்த சிறுவாணி நீரோடு சேர்ந்து வருகிற சுவை தமிழ்நாட்டு உணவு அறுசுவை உணவுன்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல பக்கத்து மாநிலங்களுடைய உணவு முறையில் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் கேரளாவுக்கு போனால் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயும் தேங்காய் மிதக்கும் ஏன்னா அங்கே தேங்காய் அதிகம் கர்நாடகாவுக்கு போனால் இனிப்பை கொஞ்சம் கூடுதலாக சாப்பிடுவாங்க இனிப்புன்னா இப்போ நான் ஒரு என்னுடைய நண்பன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போனேன் என் தம்பி அங்கே இருக்கான் அவனோட சேர்ந்து போனப்போ பக்கத்து இல்லை இல்லை அல்வாவை எடுத்து போட்டு சோத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு கஞ்சா கல்யாணம் பிசைஞ்சு இருந்தேன் எனக்கா ஏய் என்னடாது இப்படி சோத்தில் போய் அல்வாவை போட்டு திங்கிறாங்க என்னடா பெங்களூருக்காரங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் திரும்பி என்ன கேட்டான் நீங்கள் விட்டு பாயசத்தில் வடையும் அப்பளத்தையும் போட்டு பொசைக்கு திங்கிறீங்கல்ல ஏ அது வேறுங்க அது வேறு இது வேறு இன்னும் ஒன்று தான் நீ பாயசத்தில் வடையை போட்டு திங்கிறா அவன் சோத்தில் அல்வா போட்டு திங்கிறான் அவனுடைய உணவு முறை எப்படி ஆனால் இனிப்பு கூடுதலாக கொஞ்சம் கூடுதலாக திம்பாங்க பெங்களூர் ஸ்வீட்ஸுங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி இந்த பக்கம் ஆந்திராவுக்கு போனால் தெலுங்கானாவுக்கு போனால் உரப்பு அதிகம் கண்ணீர் விட்டு தான் சாப்பிட்ணும் 
மகச்சுவை திண்டுக்கல் லியோனி அவர்கள் ஒரு முறை ஹைதராபாத் தமிழ் சங்கத்துக்கு பேச கூப்பிட்டு போனார் பெரிய ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும்போது பார்த்தா எல்லாம் கண்ணில் தாரதாயா கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே சாப்பிட்டேன் உரப்பதிகம் சித்தூர் மிளகா உலக போல் பட்டது அப்போது இந்த பக்கம் உரப்பு கூடுதலாக இருக்குது இந்த பக்கம் இனிப்பு கூடுதலாக இருக்குது இந்த பக்கம் தேங்காய் கூடுதலாக இருக்குது வடக்க போனீங்கன்னா பால் பொருள்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க பெங்கால் ஸ்வீட்டு உலக புகழ் பெற்றது நான் ஒரு முறை நம்முடைய அறிவியல் இயக்கத்தின் சார்பாக நாடக தயாரிப்புக்காக தொடர் பிரளயனோட ஹரியானாவில் போய் ஒரு பத்து நாள் தங்கியிருந்தான் ரோட்டக்கில் அங்கே என்னென்னா தண்ணியே கலக்காத பாலுங்க ஒரு பெரிய டம்ளர் நம்ம ஊரில் சாராய டம்ளர்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி சாராய டம்ளரில் காலையில் நல்லா அண்ணாத்தாங்க தண்ணியே ஊற்றாம பால் பொருள்கள் அவ்வளவு சாப்பிட்றாங்க நிறைய ஆனால் நம்ம ஊர் சப்பாத்திக்கு அவங்க ஊர் சப்பாத்திக்கு வித்தியாசம் நம்ம ஊர் சப்பாத்தி எண்ணெயில் குளித்து எந்திரிக்கும் அங்கே எண்ணெயே காண்ட மாட்டாங்க வடக்கு வடக்குன்னு தரேன் நம்ம கூட கிண்டல் பண்ணுவோம்ல அவங்க எல்லாம் சப்பாத்தி எடுத்துட்டு இட்லி மாதிரி இருக்காங்க நம்மளும் இட்லி எடுத்துட்டு சப்பாத்தி மாதிரி இருக்காங்கடா கிண்டலுக்கு சொல்லுவோம் ஆனால் ஹார்ம்லெஸ்னால் இட்லி நம்ம ஊர் இட்லி தான் இட்லி தோசை சாம்பார் வடை இதெல்லாம் இயல்பான உணவு தானே ஆவியில் வந்தது ஆனால் இந்த அறுசுவை உணவில் நாம் பாரம்பரியமாக வைத்திருந்த மருந்து பொருள்களை இடைக்காலத்தில் வந்த முதலாளித்துவ உணவுகள் பறித்துவிட்டன உண்மையால் நினைச்சு பாருங்க சோம்பு சீரகம் மிளகு கருவேப்பிள்ள எல்லாம் மருந்து சார்ந்தது உணவே மருந்தாக இருந்த நம்முடைய பாரம்பரிய உணவு முறையை செயற்கையான வணிக முதலாளித்துவ உணவு முறை வந்து அடித்து நொறுக்கிடுச்சு எங்கே இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த தலைமுறையை சேர்ந்த ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள உள்ள பிள்ளைங்க என்ன பிடிக்கணும் என்ன சாப்பிடும் உனக்கு என்னப்பா வேணும்னு கேட்டுப்பாருங்க கொஞ்சம் வசையான அப்படின்னா கேஎஃப்சி பர்கர் பீஸா இதுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குங்க பர்கர் பீஸா கோலா கொரோனா இப்போ செயற்கையான உணவு உணவே மருந்தாக இருந்தது போக உணவே விஷமாக மாறிவிட்டதை நமக்கு கரோனா வந்து கண்ணத்தில் அறைந்து சொல்லுது என்னடா சாப்பிட்ற உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கா புதுக்கோட்டையில் கரோனாவிற்கு முதல் வழி ஒரு இளைஞன் இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசு ஊர் பேர் மிரட்டு நிலை இந்த பேர் எனக்கு நல்லா ஏன்னா நம்ம நம்மளெல்லாம் மிரட்டின ஒரு ஊர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அரந்தாங்கி பக்கத்தில் மிரட்டு நிலைங்கிற ஊரில் ஒரு இளைஞன் முதல் கரோனாவுக்கான முத புதுக்கோட்டை மாவட்ட கல பலி அது என்னென்னு பின்னணியை விசாரித்தா அவங்க அப்பா வெளியூர் போயிட்டு வந்திருக்கிறார் அவருக்கு தான் முதல்ல கரோனா பாசிட்டிவ்னு வந்து வந்துச்சான் செய்தி அவரை பதினாலு நாள் கொண்டு போய் குவாரண்டைன் அடைச்சி வச்சு அவரை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மருந்து மா மருந்து மாத்திரை கொடுக்குறாங்க அதே நேரத்தில் அவர் பையனுக்கு கரோனா பாசிட்டிவ்னு அவனையும் வந்து இதில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பெரியவர் அவருடைய இயல்பான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி காரணமாக தப்பிச்சு கொரோனா நெகட்டிவ் ஆகி வெளியில் வந்தார் அந்த பையன் இறந்து விட்டான் இது என்ன சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னா பாடம் அறுபது வயசுக்கார் இருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்துச்சுன்னா தப்பிச்சுக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வயசு பையனா கூட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா நீ அவ்வளோதான் எங்கே போச்சு உங்களுடைய உணவு முறை கிண்டலுக்கு சொல்லுவாங்கல்ல ரேஷன் கடையில் பெரிய வருஷம் நினைச்சான் அதில் எண்பது வயசுக்காரர் ஜிங்கன்னு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் பதினாறு வயசு பையன் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு உட்காந்து உட்காந்து நவந்து நவந்து வரிசையில் வந்திருக்கான் அப்போ அந்த கிழவன் கேட்டாரா டே எண்பது வயசுக்காரன் நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடா பதினாறு வயசு பையன் உட்காந்து உட்காந்து நின்றுடா அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பையன் சொன்னோன்னா நீ நல்லா அந்த காலத்தில் மருந்து போடாத இயற்கை உரத்தில் தயார் சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உடம்பு நல்லா வச்சுருக்க தாத்தா எனக்கு மருந்து போட்டு மருந்து போட்டு எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாத தாய்ப்பால் குடித்து வளர்ந்துட்ட தாத்தா தாய்ப்பால் கூட இப்பொழுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்ததாக மாறுவது யாருடைய தப்பு நம்முடைய அலட்சியம் அலட்சியம் மட்டுமல்ல இயற்கையை பற்றிய அறிவீனம் தாய்ப்பால் மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள மருந்து உலகத்தில் கிடையாதுங்கிறாங்க இன்றைக்கு தாய்ப்பாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக வருதுன்னா அந்த பால் தருகிற தாய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள உணவுகளை சாப்பிடவில்லை என்று அர்த்தம் இல்லையா எங்கே இந்த காலத்து பிள்ளைங்கள்ட்ட கீரை சாப்பிட சொல்லுவாங்க வா கீரையா தின்னு தின்னு கொம்பு முடிஞ்சிருக்க போட்டுருப்பா அப்படின்னு சொல்லுதுங்க பிள்ளைங்க கீரையில் கண்ணுக்கு நல்லது கேரட்டு அதுபோல் இயற்கையான உணவுகள் நம்ம ஊர் நம்ம ஊரில் விளைகிற 
காய்கறிகள் அவ்வளவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடையதாக இருந்தது உணவே மருந்தாக இருந்தது நம்மாழ்வார் சொல்லுவார் பூச்சி அடித்து பூச்சி அரித்த காயை வாங்கி சாப்பிடுங்க இந்த பேச்சை முதல் முறையாக ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மாழ்வார் பேச்சை கேட்கும்போது எனக்கு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடும் அந்த பூச்சி அரித்த காயை சாப்பிட சொல்ல அந்த கிழமை அப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்தா பூச்சி அரிக்காமல் பழப்படன்னு பழப்படன்னு குண்டு குண்டாக இருக்குல்ல அதை தான் பார்த்து நம்ம வாங்குவோம் தக்காளி வாங்க போனால் பெங்களூர் தக்காளி நல்ல முழு முழுங்க பெருசாக ஒத்த பெருசாக இருக்கும் அதான் பார்த்து அழகாக எடுப்போம் அவர் நல்லா சொல்லுவார் அழகாக இருந்தால் வாங்காத அழகுன்னா அது அலங்காரம் பண்ணப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் இயற்கையான உரத்தில் வளர்ந்த செடிகளில் பூச்சி படம் பூச்சி பட்டா என்ன அந்த பூச்சி கடித்த இடத்த வெட்டி எரிஞ்சுட்டு சாப்பிடாதான் நல்லது ஏன்னா அது மருந்தடிக்கப்படாததால் பூச்சி எரிக்கப்பட்டது அப்போ மருந்து சேராத பூச்சி எரிக்கப்பட்ட காய் நல்லது ஒரு கிழவு சொல்லுறா பண்ணுறேன் வாழ்நாள் முழுசும் இயற்கை விவசாயத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்ட நம்மாழ்வார் இறந்த பிறகு இயற்கை விவசாயத்தை உயிர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு அது புரிபட மாட்டேங்குது அது புரிபட மாட்டேங்குதுங்கிறத கரோனா வந்து சொல்லித்தருது இயற்கையான காய்கறி சாப்பிட்டு இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல இல்லைன்னா கூட இப்போ எதிர்ப்பு சக்தி வளர்ப்பதற்கு என்ன செய்யுங்கிறாங்க என் பொண்ணு எனக்கு சொல்லித்தர்றா இப்பா இந்த டீயை குடிங்க ஏன்னா டீனா ஒரு பத்து குழம்புக்கு இருக்கிற எலுமிச்ச செடியில் இருந்து பத்து இலைய பிச்சு டீயில் போட்டால் கமகமன்னு ஒரு வாசமாக அதில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது எலுமிச்ச எலுமிச்ச டீ லெமன் டீ அதே போல் எலுமிச்ச மிளகு பூண்டு இஞ்சி கருவேப்பில் கொஞ்சம் சோம்பு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு கஷாயம் தினசரி ஒன்று கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் குடிங்க உங்களுக்கு வராது என்கிற ஞானம் இதெல்லாம் இயற்கையிலே ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் விளையிற சாதாரணமான மக்கள் பயன்படுத்துகிற நீ ஆன்டிபயாட்டிக் உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் குறைஞ்சி போச்சு என்று ஆங்கில மருந்துகள் சொல்வதற்கு இணையாக இன்றைக்கு இதை நாம் பயன்படுத்துவதற்கு கற்று தந்திருக்கிற எளிய எளிய மருத்துவம் அதே நேரத்தில் உணவே மருந்தாக இனிமேல் இது போன்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் வள வளரணும்னு சொன்னால் இந்த உணவு முறையை மாற்றாமல் நம் இயற்கை உணவுக்கு மாற வேண்டிய பீஸாவை தூக்கி எரிய வேண்டிய பர்கரை நினைச்சும் பார்க்காத கேஎஃப்சியை திங்காத ஒரு உலகத்தை நீ அமைத்துக்கொள் மனிதா கண்ணத்தில் அரைந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த உணவு முறையை மாத்திரன்னு சொன்னால் நாம் கரோனாவுக்கு பின்னால் வரப்போக்கூட வேறு ஏதாச்சும் ஒரு உரோனா வந்துச்சுன்னா கூட அதை காப்பாற்றுறதுக்குனா நமக்கு உடம்பு முதல்ல நல்லா இருக்கணும் அந்த உடம்பு நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் வராது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நம்ம காடுகளை அழிச்சுப்பிட்டு செயற்கையான பொருள்களை உணவுப் பொருள்கள் உணவுப் பொருள்களை நீங்கள் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொடர் சு வெங்கடேசன் எழுதின வேள்பாரி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் உணவுங்கிறது அவன் சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்து இயற்கை நீ என்னை பயன்படுத்திக்கன்னு ஏராளமாக கொண்டாந்து கொடுக்குது அதை எப்போ நீ வணிகம்னு ஆக்குறியோ அப்போ உலகம் அழிய போவ அழி அழிவை நோக்கி போக போகுது அந்த வேலையை நாங்கள் செய்யவே மாட்டோம்னு வேள்பாரி மன உறுதியோடு மனமாக நிமிர்ந்து நிற்பான் அதை வியாபாரத்துக்கு கொடுன்னு சொல்லி தான் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவனை முற்றுகையிட்டு வஞ்சகமாக அழிச்சிருவாங்க ஆனால் வேள்பாரி கதையில் அவன் நிமி நிமிர்ந்து நின்று ஜெயிக்கிற அளவோட நிறுத்துவார் வெங்கடேசன் அந்த அந்த உணர்வு நமக்கு வேணும் இல்லை இப்போ அப்போ வணிக விளைபொருள்களை அல்லது உணவுப் பொருள்களை வியாபாரமாக மாற்றுகிற தன்மை மனித குலத்துக்கு எதிரானது என்று சொன்ன கதை தான் வேட்பாளி கதை அது இன்றைக்கு கரோனா வந்து நமக்கு சொல்லுது உன்னுடைய உணவை ஒழுங்கான உணவாக வச்சுக்க செயற்கையான உணவு வேண்டாம் நடுவில் நமக்கு ஒரு பாடம் கிடைச்சிருங்க இளைஞர்கள் சேர்ந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் வெறும் ஜல்லிக்கட்டுக்காக மட்டும் இல்லாமல் நாட்டு மாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் இல்லாமல் மனித மனித குலத்தின் எதிரிகளாக வந்திருக்கிற பன்னாட்டு மூலதன குளிர்பான பொருட்களை உடைச்சு நொறுக்கணாமல் அதில் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று தமிழ் பண்பாட்டுக்கு விரோதமானது இயற்கையான இளநி இருக்கும்போது நந்தனலா சொல்லுவார் இளநி குடிச்சு பாருங்க அவங்க தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் ஏன்னா அப்படி வச்சு குடிப்போம் பன்னாட்டு குளிர்பானத்தை குடிக்கிற போது உன் தலை குனியும் இதில் ரெண்டு விஷயம் 
ஒன்று நம்ம நாட்டு பொருளாதாரத்தை கொள்ளையடிக்கிறான் அவனுக்கு நம்ம மரியாதை பண்ணி அநியாய காசு கொடுத்து வாங்குறான் ரெண்டாவது நம்முடைய உணவுப் பொருள்கள் இயற்கையில் கிடைக்கிற உணவுப் பொருள் குறிப்பாக இளநி பணம் நொங்கு இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துட்டான் ஆடம்பரம்ங்கிற பேரில் ஹம்பக்கு கொக்கோ கோடா குடிச்சாக்கா அப்படியே நாகரிகமான இளைஞர் நம்முடைய நடிகர்கள்லாம் வெட்கம் இல்லாமல் அதுக்கு விளம்பரத்துக்கு வந்துடுறாங்க பாருங்க கோக்கு குடிங்க சித்தி ராதிகா சொல்லுகிறார் நான் குடிக்கிறேன் நீ குடிப்பம்மா பத்து லட்சம் வாயில் குடிப்ப ஆனால் நாம் இப்படி செய்தது தவறு என்று உலகத்திற்கே பாடம் கற்றுத்தந்தார்கள் நம்முடைய இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தும் போது அற்புதமாக பண்ணாங்க கட்டி கட்டி தொங்க விட்டு உடச்சு நொறுக்கணும் அதன் பிறகு உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டில் கோலா பானங்களுடைய விற்பனை குறைந்தது இன்றைக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு முன் கோலா விற்பனை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பின் கோலா விற்பனைன்னா நிச்சயமாக குறைவு தான் ஆனாலும் இன்னமும் விடாமல் குடிச்சிட்டு நிறைய பேர் இருக்கான் அது குடிக்கிறது உன்னுடைய செயற்கையான உணவு அறிவியல் படி சொன்னால் வருத்தேன் அஞ்சு லிட்டர் பாட்டிலு கோகோ கோலாவை வாங்கி அதில் மீத்தேனா அந்த ஒரு மிட்டாய் உணர்வு அந்த மிட்டாயை வாங்கி போட்டீங்கன்னா பொங்கி வருது அஞ்சு லிட்டர் பாட்டில் அடுத்தடுத்து அஞ்சு அஞ்சு பாட்டில் நீ குடிச்சின்னா அதோட காளி அவ்வளவு அநியாய உயிர் கொல்லி அதில் இருக்கு என்று சொன்ன பாடத்தை நாம் இன்னமும் கற்றுக்காம இருந்தோம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இளைஞர்கள் கற்றுக் கொடுத்தும் கூட கற்றுக்கொள்ளாததை கரோனா வந்து கற்றுக் கொடுக்குது இப்போ வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை வாங்கிறதுக்கு பயப்படுறோம் ஏன்னா வயிற்றுல ஏதாவது பண்ணிருச்சுன்னா ஏதாவது சிக்கல் பண்ணிடுச்சுன்னா இந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தது கரோனாவாக இருக்கிறது உணவுக்கு ஒரு தத்துவ வெப்பம் இருக்குது அந்த தத்துவ வெப்பத்தை மீறி செயற்கையாக சாப்பிட்ற எதுவும் உணவு கிடையாது அது விஷம் தான் இதில் வணிக நோக்கில் வருகிற கலப்படங்கள் இது வேற நாங்கள் பொதுவாக மேடைகளில் சொல்கிற ஒரு ஒரு ஜோக் ஒருத்தன் உடம்பு சொல்லிட்டு ரொம்ப கடந்து வீடு ரொம்ப பரிதாபமாக என்னால் வாழ முடியல சர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது முடிவோட பூச்சி மருந்து வாங்கி குடிச்சிட்டான் பூச்சி மருந்து வாங்கி குடிச்சிட்டான் ஆஸ்பத்திரி கிடக்கிறான் சாகலை ஆனால் இழுக்க பொறிக்க கடந்து உடம்பு ஒரு பதினஞ்சு நாள் மருத்துவர் என்னென்னமோ மருத்துவம் பண்ணி பார்த்து சரியாக வரல அவன் காப்பாற்றிட்டப்பா உடம்பை நீ தான் தேத்திக்கணும் இந்த அந்த டானிக்கை வாங்கி சாப்பிடு அப்படின்னு டானிக்கை எழுதி கொடுத்தாரா டானிக்கை வாங்கி கொடுத்தா செது பண்ணாங்க என்னென்னா முதல்ல பூச்சி மருந்தில் கலப்படம் அதனால் சாகலை பிழைச்சிக்கிட்டான் டானிக்கில் கலப்படம் அதனால் செத்துக்கிட்டான் இதை நாங்கள் ஜோக்குக்காக சொன்னால் கூட யதார்த்தமாக அப்படி தான் இருக்குது வணிக நோக்கில் கூட உணவை விஷமாக மாற்றுகிற இந்த போக்கை அரசு அனுமதிக்கிறது தடை செய்யப்பட்ட எத்தனை வகையான உணவுகள் அல்லது பொருள்கள் மாத்திரைகள் மருந்துகள் இன்றும் இந்தியாவில் விற்கிறது என்பதை பட்டியல் போட்டு விட்டீங்கன்னா தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள்னு கூகுளில் போய் போடுங்க பெரிய பட்டியலே கிடைக்கும் பெரிய பட்டியல் அரசுக்கு தெரியுது முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற அரசு மக்களை பற்றி கவலைப்படாத அரசு அப்படி தான் செய்யும் நமக்கு அறிவு இருக்கணும்ல கேப்பையில் நெய் வடிதுன்னா கேப்பாருக்கு புத்தி எங்கே போச்சுப்பாங்கல்ல அப்போ எது தடை செய்யப்பட்ட உணவு எது தடை செய்யப்பட்ட பொருள் எது தடை செய்யப்பட்ட மாத்திரை என்று தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது காரணம் நான் கற்றுக் கொடுக்குது தடை செய்யப்பட்டது மட்டும் இல்லைங்க அதையும் தாண்டி நம்முடைய நாட்டு பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிற அந்நிய போல பொருள்கள் அனைத்தையும் புறக்கணிக்கணும் எதுக்காக சுதந்திர போராட்டம் நடத்தணும் தொடுதலாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளை கொண்டு போகவும் நாங்கள் சாகவும் அழுது கொண்டு இருப்போமோ ஆண் பிள்ளைகள் அல்லமோ உயிர் வெல்லமோ போராட்டம் நடத்தணும்ல எதுக்காக நடத்தணும் ஏன்னா எங்கள் ஊர் நிலத்தில் எங்கள் ஊர் கடல்லேருந்து வர்ற தண்ணியை சேர்த்து வச்சு எங்கள் ஊர் சூரியன் படும்போது வர்ற உப்புக்கு நீ ஏண்டா வரி கேட்குற அதானே உப்பு சத்தியாக கிரகம் இன்றைக்கி சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி போடுறானுங்க பதினெட்டு பர்சன்ட்டு உணவுப் பொருளுக்கு மாத்திரைக்கு இது வார இறக்கமே இல்லாத அறக்க குணம் படைத்தவன் தான் இப்படிலாம் மக்களை சுரண்டுவான் வேலோடு நின்றான் இரவு விடு என்றது போலும் கோலோடு நின்றான் இரவுன்னு வள்ளுவன் திருட கையில் கொம்ப வச்சுக்கிட்டு இடரா கையில் இருக்கிறதான எடுக்கிறதும் அனாவசியமாக வரிகளை போட்டு மக்களை தண்டிப்பதும் ஒன்று தான் ஒன்று தாங்கிறது மட்டும் இல்லை கடைசியாக போட்ட ஒரு வார்த்தை போட்டால் பாருங்க வேலோடு நின்றான் இடு என்றது போலும் கோலோடு நின்றான் இரவு கோல்னா செங்கோல் அரசு இரவு பிச்சு எடுக்கிறதுல 
ஜனங்களுக்கு தேவையில்லாமல் அதிகமான வரியை போட்டு ஜனங்களை கொள்ளை அடிக்கிறது பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு சமானங்கிறான் வள்ளுவன் முப்பது நாளில் இருபது முறை பெட்ரோல் விலை ஏறி இருக்கு இது கூட குறிஞ்ச இதில் வந்துச்சு ராவணன் ஆண்ட இலங்கையில் ஐம்பத்தி ஓரு ரூபா சீதை பிறந்த நேபாளத்தில் ஐம்பத்தி மூன்று ரூபா ராமன் பிறந்ததாக சொல்லுகிற ராமராஜ்யத்தை ஆடுகிற மோடி நாட்டில் எண்பத்தி நாலு ரூபா பெட்ரோல் ஒரு நியாயம் வேண்டாமா ஆனால் இதெல்லாம் லாப நோக்கில் நடக்கிற கொள்ளை ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் கூடுதலாக விலை இருக்கிற பொருள் தான் நல்லது என்கிற மண்டையை ஏறி இருக்கிற பொது புத்தி அதுக்கு விட்டுச்சு அற கொரோனா ஏன்னா கண்டதையும் வாங்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்து வாங்குறேன் இது சரியோ இது சரியில்லையோ அதை பார்த்து அறிவு இருந்தால் யோசித்து பார்த்து வாங்கு என்று சொன்னது அப்படி இந்த சாக்கை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறதுனா பன்னாட்டு பொருட்களை பகிஷ்கரிக்க வேண்டிய அந்நிய பொருள்களை தொடோம் என்ற செய்தி அரைந்த கதா புவி முட்டும் முற்றும் என்று சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் பாண்ட பாரதி சொல்வார்ல அப்போ அது போல நம்முடைய சொந்த காலை நிற்கிற நம்முடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்காத பொருள்களை மட்டும் வாங்குவது அப்போ அதுக்கு ஒரு பட்டியல் இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா கொரோனாவில் போய் கொரோனா கூகுளில் போய் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் மாத்திரைகள் போட்டிங்கன்னா ஒரு பட்டியல் வரும் பன்னாட்டு மூடுதன கம்பெனிகள்னு போட்டிங்கன்னா நூற்று கணக்கில் வரும் நூற்று கணக்கில் வரும் அதில் எந்த பொருள்களை இந்திய பொருள்களை வாங்குவது இந்திய அல்லாதவர்கள் தயாரிக்கிற அல்லது வெளிநாட்டு பன்னாட்டு மூலதன கம்பெனிகள் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாயை கொட்டி தொழிலாக செய்கிற செயற்கையாக செய்கிற மக்களை பற்றி கவலைப்படாத கம்பெனிகளுடைய பொருள்களை வாங்குவது இல்லை அதுக்கு ஒரு பட்டியல் இருக்கு நீங்கள் வேணா போய் கூகுளில் போட்டு எடுத்து பாருங்க ரொம்ப சிரமமாக இருந்துன்னா என்னுடைய வலைப்பக்கத்தில் ஒரு பற்ற எழுதியிருக்கேன் வளரும் கவிதை டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் என்னுடைய வலைப்பக்கம் அதில் அந்நிய பொருள்களை நாம் வாங்க வேண்டிய பொருள்களும் வாங்கக்கூடாத பொருள்களும் அப்படின்னு ஒரு கற்றை எழுதுகிறேன் என்னென்ன பொருள்கள் அந்நிய பொருள்களை வாங்கிட்டே கும் வாங்கி கும்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவன் தானே கொண்டாந்து மாலில் கொண்டாந்து வைக்கிறான் இப்போ நம்ம வீடு கடை வீதிகளில் இருக்கிற சின்ன கடைகளில் வாங்குறதுக்கு பதிலாக மால்களில் வாங்கும்போது பல கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் கொண்டாந்து போடுறதை நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டு நம்முடைய பொருள்கள்லாம் அநியாயத்துக்கு போகுது இதுதான் கடைசியாக நான் சொன்ன நினைக்கிறது தொழிலெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளை கொண்டு போகிறது சாதாரணம் கிடையாது ஊரா ஊரா தோட்டத்தில் ஒருத்தம் போட்டான் வெள்ளரிக்கா காசுக்கு நாள் ஆவிக்க சொல்லி காகிதம் போட்டான் வெள்ளக்காரன் காகிதம் போட்டான் வெள்ளக்காரன் சுதந்திர போராட்டத்தோடு தொடர்புடையது தோழர்களே இன்றைக்கு நடக்கிற பொருளாதார விடுதலைக்கான போராட்டத்தில் கரோனா நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடம் உள்நாட்டு பொருள்களை வாங்குடா வெளிநாட்டு பொருள்களை வாங்குறதுல அதில் என்ன கடன் தருதுன்னு உனக்கு தெரியுமா உள்நாட்டு பொருள்ல முடிஞ்சா உங்க ஊர்ல தயாராகிற பொருள்களை வாங்கு செக்கில் ஆற்ற எண்ணெயை வாங்கு பாட்டில் அடைச்சி வாங்குற எண்ணெயை வாங்காத அது உள்நாட்டில் தயார் பண்ணாலும் சரி வெளிநாட்டில் தயார் பண்ணாலும் சரி இயற்கையான பொருள்களை வாங்கு அந்த லாபம் உள்நாட்டு சிறு முதலாளிகளுக்கு போய் சேரட்டும் பன்னாட்டு கொள்ளைக்காரர்களுக்கான வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு பன்னாட்டு மூலதன கம்பெனிகளுக்கு ஏன் கொட்டி கொடுக்குற அதில் கலப்படம் இருக்கா அவனுடைய உணவை பாதிக்கிறா அவனுடைய உடம்ப பாதிக்கிறாங்கிறது உனக்கு தெரியுதா முண்டாம் என்று கரோனா சொல்லித்தருகிறது ஆகவே நண்பர்களே இது போன்ற பல்வேறு அறிவு சான்ற வாழ்க்கை பாடங்களை கரோனா நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறது குறி சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க ஆனால் இயற்கையோடு முடிந்தவரை இயல்பான வாழ்க்கை இயற்கைக்கு முரண்பாடான வாழ்க்கையை வாழாதீங்க இயற்கையை ஒட்டிய உணவு இயற்கையை ஒட்டிய கல்வி முக்கியமாக தாய்மொழி வழிக்கு அதை பற்றி தனியாக சொல்லணும் பெரிய கட்டத்தை கட்டி வச்சு கட்டடங்களை காட்டியே காசை கொடுங்கிற பள்ளிக்கூடங்களில் பிள்ளைகளை சேர்க்காதீங்க இதோ கேரளா மாடல் எல்லாத்துக்கும் கேரளா மாடல் மாதிரியே ஆன்லைன் கல்வி இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் முடியலை ஏனென்றால் பல கோடி மாணவர்களிடம் ஆண்ட்ராய்டு போனோ அல்லது கணினியோ இல்லை கேரளாவிலே இப்படி இருந்துச்சு ஆனால் கேரளா அரசு என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இல்லாத வீடுகளில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இலவச தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை கொடுப்பது தொலைக்காட்சியில் ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு தனித்தனி சேனல் ஒரு சேனலில் தனித்தனி நேரம் ஒதுக்கி பாடம் சொல்லித்தரலாம் நல்லா நடத்தலாமே தமிழ்நாடும் அப்படி நடத்தலாமே தமிழ்நாடு அரசு கல்வித்துறை அதை பற்றி கவலைப்படலையே 
பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நேரத்தில் மட்டும் கல்வி கண்காட்சி கல்வி த கல்வி தொலைக்காட்சி அல்ல பத்தாம் வகுப்பு மட்டுமல்ல ஆறாம் வகுப்பு ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து நெஞ்சில் பண்ண தனித்தனி சேனலை ஆரம்பிக்கிறது என்ன ஒன்று பெரிய தடை அந்த வகுப்பு மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நடக்கட்டும் சின்ன ஊர்களில் இருக்கிற பஞ்சாயத்து டிவி அல்லது இலவச தொலைக்காட்சி கலைஞர் கொடுத்த மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுத்து எல்லா வீடுகள்லேயும் உட்காந்து பிள்ளைங்க படிங்கப்பா ஒன்றும் பெரிய ச சிரமம் கிடையாது அப்போ ஆன்லைனில் நடக்கலாம் அது இல்லாமல் இப்பொழுது நடக்கிற ஆன்லைன் வகுப்புகள் எல்லாம் பணம் இருப்பவனுக்கு மட்டும்தான் கல்வி என்கிற முதலாளித்துவ அடிப்படை நோக்கிலானது என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் இதை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது கரோனா நிறைவாக நான் சொல்ல விரும்புவது இயற்கையான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு சேர்க்கைக்கு போகாதடா மனுஷா என்று முகத்தில் அறிந்து சொல்லியிருக்கிற இதற்கு நிறைவாக நான் சொல்ல விரும்புவது ஒரே ஒரு பாட்டு மலையாளத்தில் தொடர் ரேஷ்மி சதீஷ் அவங்க எழுதி தமிழில் காயல்பட்டினம் ஷாகுல் அமீர் அற்புதமான குரலில் பாடியிருப்பார் அது நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க அதைத்தான் நினைவுபடுத்தி நான் என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் அன்றங்கே ஒரு நாடிருந்ததே அந்நாட்டில் ஆறிருந்ததே ஆறு நிறைய மீன் இருந்ததே மீனும் முழுகிட குளிர் இருந்ததே அன்னமிட வயல் இருந்ததே வயல் முழுவதும் கதிர் இருந்ததே கதிர் கொத்திட கிளி வந்ததே கிளிகள் பாடும் பாட்டிருந்ததே அந்நாட்டில் நிழல் இருந்ததே மண்வழியில் மரம் இருந்ததே மரத்தடையில் பேசி சிரித்திட நண்பர் கூட்டம் நூல் இருந்ததே நல்ல மழை பெய்திருந்ததே நரகத்தி சூடில்லையே தீவட்டி கொள்ளை இல்லையே தின்றது எதுவும் நஞ்சில்லையே தீவட்டி கொள்ளை இல்லையே தின்றது எதுவும் நஞ்சில்லையே அன்றும் பல மதம் இருந்ததே அதையும் தாண்டி அன்பிருந்ததே அன்றும் பல மதம் இருந்ததே அதையும் தாண்டி அன்பிருந்ததே உன்னை படைத்தோன் என்னை படைத்தோன் என்ற அது ஒரு சண்டை இல்லையே அந்நாட்டை கண்டவருண்டோ எங்கே போனது தெளிவுண்டோ அந்நாடு இறந்து போனதோ அது வெறும் ஒரு கனவானது அந்நாடு இறந்து போனதோ அது வெறும் ஒரு கனவானதோ அன்றங்கே ஒரு நாடிருந்ததே அந்நாட்டில் நாடிருந்ததே இப்படி நம்முடைய இயற்கையை மீட்டெடுக்க வேண்டிய இயற்கையான வாழ்வை இயற்கையான உணவை இயற்கையான பொருள்களை இயற்கை தாய் நமக்கு தருகிற அவ்வளவு பொருள்களையும் நாம் அலட்சியப்படுத்திவிட்ட செயற்கையான வாழ்க்கை உதவிக்கு போனதை தான் இந்த கரோனா வந்து நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அந்த பாடத்திலிருந்து கல்வியை கற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நாட்டு வளங்களை காப்போம் நாட்டை காப்போம் நம்மை காப்போம் நன்றி வணக்கம்